بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته راسل بھائي قويتي جنتي چهتين যে কোনো ব্যক্তি যদি বারবার একই পাপ করে আর সে বারবার যদি তোবা করে তাহলে সেই পাপকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন ভাই প্রথম কথা হচ্ছে যে কোনো যে কোনো ব্যক্তি পাপ করার পরে যদি ইখলাসের সঙ্গে সে যদি তোবা করে তোবার যে শর্তগুলো যেমন অনুতপ্ত হওয়া সেই পাপ ছেড়ে দেওয়া সেই পাপ ছেড়ে দেওয়া তারপরে দু নম্বর হচ্ছে অনুতপ্ত হওয়া তিন নম্বর হচ্ছে জীবনে এই পাপ করবো না এর একটা দেহ সংকল্প করা এই তিনটে শর্ত থাকার পরেও যদি কোনো কারণে আবার শৈতানের হয়তো যে প্ররোচনা আবার যদি সে পাপ করে ফেলে তাহলে ইনশাল্লাহ আবার তোবা করলে মহান আল্লাহ নিশ্চয় তোবা কবুল করবেন কিন্তু মনে যদি কোনো রকমের কিন্তু থাকে যে তোবা করার যখন সুযোগ আছে তখন এই পাপ করে ফেলি সমস্যাটা কি তাহলে কিন্তু সেই তোবা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবেও না আর এরকম পাপ থেকে তোবা করলে না সেই পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমাও করবেন না তখন আমরা বুঝতে পারলাম যখনই না একশো বার কথার কথা বলছে আর কি একটা পাপ আপনি একশো বার করছেন আর জীবনে আর একশো বার আপনি কি করছেন তোবা করছেন কিন্তু যতবার আপনি তোবা করছেন এই তিনটে শর্ত কিন্তু আপনার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যে পাপ থেকে সরে আসা পাপ ছেড়ে দেওয়া দু নম্বর হচ্ছে অনুতপ্ত হওয়া যেমন নিজেকে অপরাধী মনে করা তিন নম্বর হচ্ছে জীবনে আর এই পাপ করবো না এরকম একটা গৃহ সংকল্প করা কিন্তু কি জেনে আবার না বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কিংবা শৈতানের প্ররোচনায় পড়ে কিংবা পরিবেশের দোষে আবার এই পাপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আবার তোবা করলে ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন যেমন আমরা জানি যে বানি ইসরায়েলদের যুগে একটা লোক নিরানব্বইটা লোককে হত্যা করেছিল তারপরে নিরানব্বইটা লোককে হত্যা করার পরে কোনো এক বুজুর্গ কোনো এক জ্ঞানী লোককে জিজ্ঞেস করলো বলো হুজুর আমি নিরানব্বইটা লোককে হত্যা করেছি এখন আমার কি আর তোবার কোনো রাস্তা আছে তখন সে বললো না তোমার আর তোবার রাস্তা নেই তখন সে তাকেও হত্যা করে ফেললো নিয়ে একশোটা পূরণ করলো তারপরে কোনো আলেমের কাছে গেল সে আলেমকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি এরকম এরকম পাপ করেছি একশোটা লোককে হত্যা করেছি আমার কি তোবার কোনো আর রাস্তা খোলা আছে বললো হ্যাঁ তোমার তোবার রাস্তা খোলা আছে তারপরে সে তোবা করতে গেল রাস্তায় মারা গেল ঘটনা আমরা জানি তারপরে আজাবের ফেরেস তার ওরা বলল যে সে যেহেতু এখনো তোবা করেনি সেই জন্য একে আজাবে জাহান মেনে যাবো আর রহমতের ফেরেস তার এসে বললো যেহেতু সে তোবা করার জন্য বেরিয়ে গেছিল সেই জন্য আমরা এর রুহটা আমরা নিয়ে যাবো যাই হোক না কেন সে বিরাট লম্বা গল্প অনেকেই জানেন আপনারা এখান থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে তোবা আপনি যখনই করবেন তোবার যে শর্তগুলি সেই শর্তগুলি যেতে পাওয়া যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ তোবা কবুল করবেন মহান আল্লাহ তোবার আরো দুটি কথা বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে জীবনের শেষ মুহূর্ত মুহূর্তের আগে পর্যন্ত তার মানে যান যখন একদম গলায় এসে পৌঁছে গেছে এই আর কিছুক্ষণ পরে মারা যাবে লোকটা তখন কিন্তু তোবা করলে তোবা কবুল হবে না বরং সুস্থ সবল অবস্থায় তোবা করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে কেয়ামতের আগের মুহূর্তে যেদিনে পূর্ব দিকে না পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে সেই সূর্য উঠার আগেই তোবা করে নিতে হবে সূর্য উঠার পরে বা সূর্য উঠছে না অর্থাৎ কেয়ামতের দিন শুরু হচ্ছে এমত অবস্থা তোবা করলে কিন্তু আর তোবা গ্রহণ হবে না